Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Inna asdakal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadithi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bida'a wa kulla bida'atin zalala wa kulla zalalatin finar And Allah hudaya sandiyum samadhanamum wa trakarnayum Nabi kalna ayakam sallallahu alayhi wa sallam awar galmitum Awar galayi tanggalal yen ralavu kadai pidithi nadanda அத்தனை நல்ல மக்கள் மீதும் குறிப்பாக இங்கு ஒன்று குழுமி இருக்கக்கூடிய நம் அனைவரின் மீதும் நிலவட்டுமாக கண்ணியமிக்க சகோதர சகோதரிகளே நாம் எல்லாம் இந்த ஜும்மா வேளையில் அல்லாஹ் நம் மீது கடமையாக்கிய ஜும்மா என்ற கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காகவும் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை அதன் தூய்மையான முறையிலே விளங்கி எதை விளங்கினோமோ அதை வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு பேரார்வத்தோடு நம்ம எல்லாம் இங்கே ஒன்று கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லா நம்முடைய நோக்கங்களை நிறைவு செய்வானாக என்று பிரார்த்தித்தவனாக என்னுடைய உரையை நான் ஆரம்பிக்கின்றேன் கண்ணியமிக்க சகோதர சகோதரிகளே இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் என்பது அல்லாஹுவால் அருளப்பட்ட மார்க்கமாகும் இது மனிதர்கள் இதனுடைய போதனைய போதனை மூலமாக நல்லவர்களாக மாற்றுவதற்கு சொர்க்கத்திற்கு தகுதி உள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு அல்லா ஒவ்வொரு காலத்திலையும் இறை தூதர்களையும் அதற்கு வேதத்தையும் அல்லா அருளுகிறான் அப்படி அந்த தூதருடைய போதனையை ஏற்று நல்லவர்களாக வாழக்கூடிய மக்கள் மத்தியில சொர்க்கத்து சொர்க்கத்தில் சேரக்கூடிய அம்சங்கள் என்று அல்லா சொல்லும் பொழுது எல்லாருக்கும் ஒரே தகுதி உடையதாக அல்லா சொல்ல ஏற்றம் இரக்கமாக அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் சுட்டி காட்டுறான் நன்மை எவ்வளவு செய்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்தாற்போல் நன்மை அடைவார்கள் தீமை எவ்வளவு செய்கிறார்களோ அதற்கு தகுந்தார் போல அவர்கள் தண்டனையையும் அனுபவிப்பார்கள் என்பதை திருக்குறான் சுட்டி காட்டுகிறது இதை அல்லா திருமறை குரானில் சொல்லும் பொழுது யார் அணு அளவு நன்மையை செய்கிறாரோ அதை அவர் பார்ப்பார் அதாவது மறுமையில நாளை விசாரணை நாள்ல அணு அளவு செய்த நன்மையையும் நாம் பார்க்க முடியும் தீமையை செய்தாரோ அதையும் அவர் நாளை மறுமையில காண்பார் என்று அல்ல சுட்டி காட்டுறோம் அப்போ இந்த உலகத்திலே வந்து அல்லாம் ரபுல் அலமீன் ஒரு பரிசோதனை கூடமாக ஒரு சோதனை கூடமாக ஆக்கி இருக்கிறான் இதுல நல்ல விஷயங்களில போட்டி போட்டு நாம நன்மை அதிகமாக சம்பாதிக்க முடியும் தீமையான காரியத்தின் பக்கம் சென்று நாம தண்டனையை கூட சம்பாதிப்பதற்கு சுதந்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அல்ல பத்தி சுட்டிக்காட்டான் எனத்து விடுறதோ அவர் திருப்தியான வாழ்க்கையில் இருப்பார் அப்படின்ற தட்டு லேசாகி விடுகிறதோ அவர்களுக்கு ஹாவியாதான் என்றால் என்ன தெரியுமா அது சுட்டரிக்கக்கூடிய நெருப்பு நல்லா சுட்டிக்கே இதில் நாம தெரிய வேண்டிய முக்கியமான அம்சம் என்னன்னு 
அது சின்னதாக இருக்கலாம் பெரிதாக இருக்கலாம் அந்த நன்மையான காரியங்களிலே அலட்சியமோ பொடும்போக்குத்தனமோ இருக்கக்கூடாது அதில் நன்மையின் பக்கம் விரையக்கூடியவர்களாக நல்ல மக்கள் இருக்க வேண்டும் என்று திருமறை குரானும் ஹரிசும் ஏகப்பட்ட இடத்துல சுட்டி காட்டு பார்க்கிறோம் குரான்ல அல்ல எண்பத்தி மூன்றாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அல்ல சொல்றான் போட்டி போடுபவர்கள் இதுல போட்டி போடுங்க நல்லா சுட்டி காட்டுறான் எதை பத்தி சொல்றான் மறுமையில வந்து மது ஆறு புகட்டப்படும் தேனாறு மது ஆறு பாலாறு என்று ஆறுகள் அல்லா புகட்டுவோம் இது அல்லா மதுவை பற்றி சொல்லிட்டு முத்திரையிடப்பட்ட மதுவை பற்றி சொல்லிட்டு போட்டி போடுறவங்க இதுல போட்டி போடுங்கன்றான் மதுவுல போட்டி போடுறது இல்ல அது நன்மை சம்பாதிப்பதில் நீங்கள் போட்டி போட்டா உங்களுடைய மறுமையினுடைய பாக்கியங்கள் மறுமையில நான் தரக்கூடிய பரிசுகள் கூடுதலாக இருக்கும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமேன் இதை சுட்டி காட்டுறத பார்க்கலாம் இதே மாதிரி ரசூலுல்லா கூட போர்க்களங்கள் இருந்துச்சுல போர்க்களங்கள்ல ரசூல்லா தளபதியா நிற்பாங்க தளபதியா சில நேரத்தில் நின்று இருக்கிறாங்க சில நேரத்தில் சஹாபாக்களை கூட தளபதியா ஆக்கி அனுப்பியிருக்கிறாங்க ரசூல்லா தளபதியாக நிற்கும் பொழுது அந்த போர் வீரர்களை எப்படி போருக்கு கூப்பிடுவாங்க தெரியுமா கிளம்புங்கள் சண்டை இடுங்கள் கூப்பிட மாட்டாங்க கூமு இலா ஜன்னத்தின் நீங்கள் சொர்க்கத்தின் பக்கம் எழுந்திரிச்சு வாருங்கள் சொர்க்கத்தின் பக்கம் கிளம்பி வாங்க ஜன்னத்தின் அருதுகா அசமா வாத்து வல்லர் அதனுடைய பரப்பளவு சொர்க்கத்தினுடைய பரப்பளவு வானங்கள் மற்றும் பூமியினுடைய அளவு கொண்டதாகும் அப்படின்னு ரசூல்லா கூப்பிடுவாங்களா போருக்கு வாங்க சண்டைக்கு வாங்க அடிக்க வாங்க கூப்பிட மாட்டாங்க சஹாபாக்களை ரசூலுல்லா எப்படி கூப்பிடுவாங்க கிளம்பி வாருங்கள் நன்மையின் பக்கம் முந்தி வாங்க சொர்க்கத்துக்கு முந்தி வாங்கன்னு சொல்லி கொல்லப்படுவதை எப்படி கூப்பிடுவாங்களா ரசூலுல்லா இது குரான்ல கூட எல்லாம் சுட்டி காட்டுறான் நீங்கள் மன்னிப்பின் பக்கமும் அதே மாதிரி வந்து சொர்க்கத்தின் பக்கமும் விரைந்து வாருங்கள் ஜன்னத்தின் அருதுகா சமாவாத்து வல்லர் அதனுடைய பரப்பளவு வானங்கள் மற்றும் பூமி அளவு கொண்டதாக இருக்கிறது என்று எல்லாம் சுட்டி காட்டுறோம் ஆகவே கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்கள் பாருங்கள் நாம நல்ல காரியங்கள் என்று எதையெல்லாம் புரிந்து வைத்திருக்கிறோமோ கடமையான தொழுகைகள் என்று எதை புரிந்து வைத்திருக்கிறோமோ சுண்ணத்தான தொழுகைகள் என்று எதையெல்லாம் நாம் விளங்கி இருக்கிறோமோ குரான் ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ குரான் ஓதக்கூடிய காரியங்களா இருக்கட்டும் ஜிக்ரு செய்யக்கூடிய காரியங்களா இருக்கட்டும் பயான் கேட்கக்கூடிய சபைகளாக இருக்கட்டும் நன்மை என்று தெரிந்த காரியங்கள்ல நம்மிடத்துல போட்டிகள் இருக்கிறதா நன்மை சம்பாதிக்க வேண்டும் என்பதில பொறாமை இருக்கிறதா என்பதை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் திருமறை குரானும் ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ்களும் ஏகப்பட்ட இடத்துல இதை வலியுறுத்துவதை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக அகமதுல பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு ஹதீஸ் ரசூலுல்லா எப்படி இதுல நன்மையான காரியத்துல ஆர்வம் காட்டி இருக்கிறாங்க சஹாபாக்களை எப்படி நன்மையான காரியத்தின் பக்கம் ஆர்வம் மூட்டி இருக்கிறாங்கன்றதுக்கு சில ஆதாரங்களை பாருங்க முஸ்னத் அகமதுல பதியப்பட்ட செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பத்ரு போர்கள நேரம் பத்ரு போர்கள நேரத்துல ரொம்ப வாகனம் குறைவா இருந்த நேரம் ஒட்டகமா இருக்கட்டும் மாடா இருக்கட்டும் அல்லது குதிரை குதிரையா இருக்கட்டும் இது எல்லாம் குறைவாக இருந்த நேரம் போர் வீரர்கள் கூட குறைவு தான் முன்னூத்தி பத்தொன்பது பேர் வந்து சஹாபாக்கள் இருப்பாங்கன்னு சொன்னா எதிர் அணியில ஆயிரக்கணக்கான நபர்கள் நின்றார்கள் அப்போ நபர்கள் வாகனங்கள் எல்லாம் குறைவாக இருந்த நேரம் அது ரசூல்லா எப்படி கொடுத்தாங்க அந்த நேரத்துல வாகனங்களை பிரிச்சு கொடுத்தாங்கன்னு கேட்டா யாரு வந்து ஒரு வாகனத்தை வைத்திருக்கிறாரோ ஒரு ஒட்டகமோ குதிரையோ இந்த ஒரு வாகனத்துல மூன்று பேரை ரசூல்லா சேர்த்து அனுப்புவாங்க அவ்வளவு குறைவாக வாகனங்கள் இருந்துச்சு ரசூலுல்லாவுக்கு இதே மாதிரி வருது மூன்று பேர் கொண்ட ஒரு வாகனம் வருது ரசூல்லாவுடைய அணியில இருக்கிறவங்க யாரு அந்த வாகனத்துல அலி பின் அபி தாலிப் அவர்கள் அபு லுபாபா என்ற இன்னொருத்தர் ரசூலுல்லா இந்த மூன்று பேரும் ஒரு ஒட்டகத்துல எப்படி போவாங்கன்னு கேட்டா 
கொஞ்ச நேரம் இவர் அமர்ந்து ரெண்டு பேர் கீழே நடந்து போவாங்க அல்லது ரெண்டு பேர் நடந்து ஒருத்தர் கீழே போவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போன உடனே ஆள் மாத்தி மேல விட்டு மேல இருக்கிறவங்க கீழே இறங்கிடுவாங்க இப்படியே நடந்து போவாங்க புரியுதா இல்லையா ஆல்டர்னேட் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய மூன்று பேரும் ஒரே நேரத்துல வாகனத்துல உட்கார முடியாதனால ஒருத்தர இருவரும் நடந்து வருவார்கள் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நடந்து வருவர் உட்காருவாரு உட்காருவார் நடந்து வருவார் இப்படி ஆள் மாற்றி மாற்றி நடந்து வரும் பொழுது ஒரு நேரத்துல என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டா ரசூல்லா அவருடைய டைம் வருது ரசூல்லா இறங்கி நடந்து வர வேண்டிய நேரம் வருது அப்போ அலி அவர்களும் அதே மாதிரி அபு லுபாபா அவர்களும் சொல்றாங்க அல்லாவுடைய துதரை நீங்க உட்காந்துருங்க உங்களுக்கு பதிலாக நாங்க நடக்கிறோம் நாங்க நடந்து வரோம்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் சொன்னாங்க நகனு நம்சி அன்க நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலாக நடக்கிறோம் சொல்லும் பொழுது என்னை விட வலுவானவர்கள் நீங்க கிடையாது ரசூல்லா சொல்றாங்க பத்ரு போர்க்கள நேரத்துல ரசூல்லா சொல்லா சொல்லி வயசு கொஞ்சம் கூடுதல் தான் கூடுதலா இருந்தும் அவங்க வீரத்தை என்ன இல்ல இழக்கவில்லை என்றதுக்கு ஒரு ஆதாரம் என்னை விட வலுவானவர்கள் நீங்கள் கிடையாது சம்பாதிப்பீர்களோ அதே மாதிரி கீழே நடந்து வருவதன் மூலமாக நானும் நன்மையை சம்பாதிப்பதற்கு விரும்புகிறேன் அதுல தேவை இல்லாதவனாக நான் இல்லை அந்த கூலியில தேவை உள்ளவனாக நான் இருக்கிறேன் சொல்லி சொல்றாங்க அற்புதமான செய்தி பாத்தீங்களா உலகத்துக்கே வழிகாட்டியாக வந்த ரசூலா அவங்க மேல இருந்த இருப்பதுதான் எல்லா சஹாபாக்களும் நாம் உட்பட விரும்புவோம் நாம நடந்து கூட வந்துடும் சொல்லிடுவோம் ரசூல்லா அதை விரும்பல ஏ நானும் நடந்து வரோம் நீ ஏன்னு கேட்டா எனக்கும் அதுல கூலி வேணும் உனக்கு அதுல கூலி வேணும் சொன்னார்களே இப்படி நன்மை என்று தெரியக்கூடிய விஷயத்துல போட்டி போடக்கூடிய காரியங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு அற்புதமான சான்றாக காட்டி கொடுத்திருக்கிறாங்க விலைக்கு வாங்கி கொண்டான் எதை விலைக்கு வாங்கி கொண்டான் உயிரையும் செல்வத்தையும் விலைக்கு வாங்கி கொண்டான் மூமீன்களிடத்தில் எதை தருவதாக சொர்க்கம் தருவதாக விலைக்கு வாங்கி கொண்டான் என்று அல்லா குரான்ல சுட்டி காட்டுறோம் அப்போ அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே உன் உயிரை கொடுக்கறியா உன் செல்வத்தை கொடுக்கறியா உனக்கு சொர்க்கத்தை நான் தர்றேன் அதை பகரமா நான் வச்சிருக்கிறேன் சொல்லி அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே சுட்டி காட்டுறோம் இந்த அடிப்படை அவர்கள் விளங்கி இருந்தார்கள் எல்லா சோதனை நேரத்திலையும் எல்லா சங்கடமான நேரத்திலையும் சொர்க்கம் கிடைப்பதற்காக அவர்கள் போட்டி போட்டு வாழக்கூடியவர்களாக இருந்ததை நம்ம பல இடங்கள்ல பார்க்கிறோம் அது நடக்குது <coughs> அப்போ மதினாவுல உகது போர்க்களம் நடக்கும் பொழுது பத்ரு போர்ல வந்து யாரெல்லாம் இறந்து போனாங்களோ அவர்களை பழி தீர்ப்பதற்காக உகது போர் நடக்குது காபிர்களால் படையெடுத்து வந்த போர் தான் உகது போர் ஏழு அன்சாரிகள் ரெண்டு குறைசிகள் குறைசிகள் மக்காவாசிகள் அன்சாரிகள் மதினாவாசிகள் இப்படி ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவுல ரசூல் உள்ள நடுவுல இருக்கிறாங்க இப்போ அவங்க என்ன செஞ்சுட்டாங்க எதிரிகள் வந்து வட்டமிட்டுட்டாங்க ரசூல்லாவை கொள்வதற்கு நெருங்கிட்டாங்க கொண்ட மாதிரி நெருங்கின உடனேயே நபிகள் நாயகம் சலா அலி சலம் அந்த இடத்துல ஒன்பது பேர் இருக்கும் பொழுது சொன்னார்கள் மை எருத்துகும் அண்ணா வலகுல் ஜென்னா யார் வந்து இந்த எதிரியிடம் இருந்து நம்மளை காக்கிறார்களோ அவருக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது அல்லது என்னுடன் சொர்க்கத்தில் அவர் இருப்பார் அப்படின்றாங்க ரசூல்லா அல்ல அறிவிக்கிறான் அந்த நேரத்தில் அறிவிச்சிருக்கான் இந்த செய்தியை படிச்சு என்ன புரியுது அல்ல உடனடியாக அறிவிக்கிறான் இங்க எதிரியிடம் இருந்து யார் காப்பாற்றுகிறார்கள் அந்த ஒன்பது பேர் ரசூல்லா சொல்றாங்க ஒன்பது பேர் கொண்ட குழுவில் ரசூல்லா இருக்கிறாங்க அந்த ஒன்பது பேர் இடத்துல ரசூல்லா சொல்றாங்க 
இந்த எதிரியிடம் இருந்து யார் எங்களை காப்பாற்றுகிறார்களோ அவருக்கு சொர்க்கம் அல்லது என்னுடன் சொர்க்கத்தில் இருப்பார் சொல்றாங்க அன்சாரியிலிருந்து ஒருவர் கிளம்பி வர்றார் ஏழு பேர்ல இருந்து ஒருத்தர் கிளம்பி போய் சண்டை எடுக்கிறார் அவர் கொல்லப்படுகிறார் திரும்ப எதிரிகள் நெருங்குகிறார்கள் திருப்பி ரசூலா எப்படி அறிவிக்கிறாங்க திருப்பி ஒரு அன்சாரி கிளம்புறார் சண்டை போடுறார் கொல்லப்படுறார் ஹத்தா குத்தில சபுவா ஏழு பேரும் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் இப்படி ரசூலா அறிவிக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் கொல்லப்படும் பொழுதும் சொர்க்கத்தில் அவர் இருப்பார் அல்லது என்னும் தோழமையாக சொர்க்கத்தில் இருப்பார் என்று ரசூல்லா சொன்ன உடனே ஏழு அன்சாரிகளும் கொல்லப்பட்டார்கள் இப்போ ரசூலா இசல்லா அலி சிலம் என்ன செய்யறாங்க நாம இவர்களிடத்துல குறைச்சிகளை பார்த்து சொல்றாங்க அன்சாரிகள் ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க நீங்க கிளம்பி போகவில்லை என்ற கருத்துல ரசூல்லா குறைச்சிகளை பார்த்து சொன்னார்கள் நாம இந்த குறைச்சிகள் விஷயத்துல நீதமாக நீங்கள் நடக்கவில்லையே என்று ரசூல்லா செல்லல்லா அலே சிலம் அங்க சுட்டி காட்டுறாங்க அப்ப எதுக்காக சுட்டி காட்டுறேன்னு கேட்டா சொர்க்கம் கிடைக்கிறது என்ற அந்த ஒரு நற்செய்தி சொர்க்கத்தில் ரசூல்லா கூட நாம் இருக்கலாம் என்ற ஒரு வாக்கு அது அவர்களை ஆயுதம் எடுத்து முன்னே செல்ல அவர்களுக்கு எத்தனித்த செயல்பாடுகளை பார்க்கிறோம் வீடு வாசல் என்று தியாகம் செய்தது ஒரு புறம் என்றால் ரசூல்லாவை காப்பாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக அதற்கு மறைந்துள்ள ஒரே காரணம் நாளை மறுமையில சொர்க்கம் என்ற பாக்கியம் கிடைக்கும் என்ற அந்த நம்பிக்கையில அப்படி ஒரு போட்டி போட்டுக் கொண்டு அன்சாரிகள் முந்தி அடித்துக் கொண்டு வந்து ஏழு நபர்களும் கொல்லப்பட்ட செய்தியை சஹி முஸ்லிம்ல பாக்குறோம் இப்படி நன்மையில போட்டி போட்டாங்க குறைசிகளை விட அன்சாரிகள் போட்டி போட்டாங்க இன்னும் சொல்ல போனா குறைசிகள் மத்தியில் தான் ரசுல்லா பதிமூணு ஆண்டுகள் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அன்சாரிகள் கூட பின்னாடி தான் அது ஹிஜ்ரத்து ஐம்பத்தி மூணாவது வயசுல தான் ஹிஜ்ரத்து போனாங்க அப்படி ஐம்பத்தி மூணாவது வயசுல சென்ற அந்த அன்சாரிகள் இடத்துல இருந்த தியாகத்தை பார்க்கிறோம் அப்படி நன்மையில போட்டி போடக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் இது மாத்திரம் இல்லை இப்படி பல செய்திகள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசனுடைய காலத்துல அன்சாரிகள் சஹாபாக்கள் என அத்தனை பேரும் பெரிய ஒரு நன்மையான காரியங்கள்ல அது சொத்துகளா இருக்கட்டும் உயிர் கொடுக்கறதா இருக்கட்டும் வணக்க வழிபாடுகளா இருக்கட்டும் இப்படி போட்டி போடக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க அதுல இன்னொரு செய்தி ரசுல்லா தான தர்மங்களை கொடுக்க சொன்ன செய்தி அலா குல்லி முஸ்லிமின் சதக்கா சில நபர்கள் எப்படி புரிந்து வச்சிருக்காங்கன்னா செல்வம் கொடுப்பது சதக்கா கொடுப்பது என்பது பணக்காரர்களுக்குன்ற மாதிரி புரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாங்க செல்வந்தர்களுக்கு தான் அல்லா அதை சொல்றான் அப்படி இல்லை சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டா அலா குல்லி முஸ்லிமின் சதக்கா அனைத்து முஸ்லிம்களும் சதக்கா செய்ய வேண்டும் என்றாங்க ரசுல்லா அப்போ ஒரு நபி தோழர் கேட்கிறார் என்னிடத்துல பணம் இல்லையே பொருளாதாரம் இல்லையே நாங்க எப்படி செலவு செய்வதுன்னு கேட்கும் பொழுது கிளம்பி போய் சம்பாரிச்சு அதன் மூலமா பெற்ற கிரயத்துல நீயும் சாப்பிட்டு சதக்கா செய்கின்றாங்க ரசூல்லா இன்னும் சொல்ல போனா சதக்கா செய்கின்ற ரசூல்லா சொன்னாங்களே எதிரில் இருந்த மக்கள் யாரு அபு பக்கர் உமர் உஸ்மான் பிலால் போன்ற பணக்கார சஹாபாக்களும் ஏழை சஹாபாக்களும் கலந்து இருந்த சபையில்தான் ரசூல்லா சதக்கா சொல்றாங்க <coughs> 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 அதன் மூலமாக முத்து அளவுக்கு ரெண்டு கை அளவுக்கு முத்துன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெண்டு கை அளவுக்கு கூலி கிடைக்கும் அதை வாங்கி கொண்டு வந்து சதக்கா கலை அவர் கொடுத்து விடுவார் இப்படித்தான் நாங்கள் நபிகள் நாயகம் காலத்துல இருந்தோம் என்று சஹாபாக்கள் அறிவிக்கிறாங்க அப்ப நபிகள் நாயகம் செல்லா அலிசன் காலத்துல ஏழைகளுக்கே ரசுல்லா செல்லா அலிசன் சொல்லியிருக்கிறான் நாம தான் என்ன ஆயிட்டோம் யார் வந்து சகாத்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுல இருக்கிறாங்களோ கொஞ்சம் வசதி வாய்ப்புள்ளவர்களா இருக்கிறார்களோ அவங்கள நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் ரசூல்லா இஸ்லா அலிசலம் கூலி வேலை செய்து நபர்களுக்கே வந்து சதக்கா கொடுக்க சொல்லி சொன்ன செய்தியை பார்க்கிறோம் இதுல ஒரு செய்தி சொல்றதா இருந்தா நபிகள் நாயகம் காலத்துல ரசுல்லா ஒரு அறிவிப்பு செய்யறாங்க நான் இறந்த பிறகு அஸ்ரவுக்குன்ன லஹாக்கன் பி அத்துவலுக்குன்னையதா 
நான் இறந்த பிறகு கை நீளமா இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தான் என்னை விரைவாக வந்து அடைவீர்கள் என்ற சொல்லா சொல்றாங்க அடுத்ததாக யார் மௌத்தா போவாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது கை நீளமாக யாருக்கு இருக்கிறதோ அவங்க தான் அடுத்ததாக மரணிப்பாங்க இறந்து போகும் என்று கைகளை அளவுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அப்போ ரசூலா இசல்லா அலி சொல்லும் சொன்ன பொருளை விளங்கி கொள்கிறார்கள் கை நீளம் என்று சொன்னது அளவை வைத்து அல்ல தான தர்மம் அதிகமாக செய்யக்கூடியவர்களை வைத்துதான் ரசூலா சொன்னாங்க என்று நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் என்று சொல்றாங்க அதுல சொல்லும் பொழுது சொல்கிறார்கள் அவர்கள்தான் ரசூல்லா கூறினார்களே கை நீளம் என்று தான தர்மங்கள் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியவர் என்று ஜெயினபு தான் தான தர்மங்கள் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய பெண்மணியாக இருந்தார்கள் தெரியுமா அவர்கள் தன்னுடைய கையினால் வேலை செய்வார்கள் துணி தைக்கிறாங்களே செஞ்சிருக்கிறாங்க கையினால வேலை செய்வார்கள் அதன் மூலமா கிடைக்கக்கூடிய காசு பத்தை வைத்து ஏகப்பட்ட தான தர்மங்களை கொடுப்பார்கள் என்று முன்னறிவிப்பாக சொல்லிட்டு செய்தியை கூட பார்க்கிறோம் அப்ப சதக்கா செய்யறதுல எவ்வளவு ஆர்வம் பாத்தீங்கன்னா சதக்காவை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தாங்க நேரத்தில்தான் நிறைய நயவஞ்சகர்கள் உருவாயிருவாங்க ரசூல்லா காலத்துல இருந்தாங்களே கண்டுபிடிக்க முடியாது அல்ல அறிவிச்சு கொடுத்தாலே தவிர நம்ம உருவாக்கின கூட்டத்துல கூட அது உருவாக தான் செய்வாங்க நயவஞ்சகர் இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது ரசூல்லா காலத்துல இருந்தார்கள் உமர் காலத்துல இருந்தார்கள் அபுபக்கர் காலத்துல இருந்தார்கள் உஸ்மான் காலத்துல இருந்தாங்க உஸ்மான் காலத்துல வீரியம் அடைந்தார்கள் வீரியம் அடைந்து அவரை கொல்லுவதற்கு வீட்டை முற்றுகையிட்டு விட்டார்கள் முற்றுகையிடக்கூடிய நேரத்துல அவர் உஸ்மான் ரலிலான் அவர்கள் ஒரு வார்த்தையை கேட்பார் என்ன கேட்பார் தெரியுமா நான் வந்து ரசூல்லா இஸ்லா அலிஸ்லம் கேட்டார்கள் அன்ன ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிஸ்லம் மண் ஹபர ரூமா ஃபலஹுல் ஜன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் நினைவு இல்லையா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாதா ரசூலுல்லா கேட்டார்கள் ரூமா என்ற ஒரு கிணறு இருந்தது இதை வாங்கி ஏழை எளியவர்களுக்கு இலவசமாக வக்பு செய்யக்கூடியவர் யாருன்னு ரசூல்லா கேட்டாங்க நான் முன் வந்தேன் ரூமா என்ற கிணத்தை அந்த யகுதி இடத்துல நான் வாங்கினேன் அதை ஏழை எளியவர்களுக்கு வக்பு செய்து விட்டேன் என்று உஸ்மான் ரலிலான் அவர்கள் என்னையா கொல்ல போறீங்க ரசூல்லா சொர்க்கவாசின்னு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்களே இந்த ரூமா என்ற கிணத்தை வாங்கிவிடக்கூடியவர் சொர்க்கவாசின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களே நான் வாங்கி விட்டேனே என்று கொலை செய்யக்கூடிய மக்களை பார்த்து உஸ்மான் ரலிலான் அவர்கள் சொல்வார் மேலும் சொல்வார் அவரு தபூக் போர்க்களம் இருந்துச்சுல தபூக் போர்க்கள நேரத்தில் ரொம்ப ஏழ்மை ரொம்ப வறுமை ரொம்ப கஷ்டம் வாகன வசதிகள் எதுவுமே இல்லாத நேரம் ரசூல் அந்த நேரத்தில் சொன்னார்கள் கஷ்டமான போர்க்களம் கஷ்டமான இந்த போர்க்களத்தில் யார் உதவி புரிகிறாரோ அவருக்கு சொர்க்கம் இருக்கிறது என்று ரசுல்லா சொன்னாங்களே அந்த கஷ்டமான போர்க்களத்தில் நான் உதவி செய்தேனே ரசுல்லா சொர்க்கவாதி என்று சொன்ன என்னை பார்த்தா என்னை கொலை செய்வார் நாடுகிறீர்கள் என்று உஸ்மான் ரலிலான் அவர்கள் கேட்கிறார் புரியுதா இல்லையா சதக்கா செய்யறதுல அவ்வளவு ஆர்வம் செய்து அதன் மூலமாக சொர்க்கம் அடைகிறதுல அவ்வளவு ஆர்வம் இப்படி நன்மையான காரியங்கள்ல போட்டி போடக்கூடியவங்களா இருந்தாங்க கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க எத்தனை முறை இந்த மாதிரி நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜும்மாவுடைய ஆரம்ப நேரத்தில் யார் வருகிறாரோ அவருக்கு ஒட்டகம் குர்பானி கொடுத்த நன்மை அதற்கு அடுத்த நேரத்தில் யார் வர்றாரோ அவருக்கு மாடு குர்பானி கொடுத்த நன்மை 
அதற்கு அடுத்த நேரத்தில் யார் வர்றாரோ அவருக்கு ஆடு அதற்கு அடுத்து வந்த கோழி அதற்கு கடைசியாக வரக்கூடியவருக்கு முட்டை குர்பானி கொடுத்த நன்மை கிடைக்கும் சொல்லி பல ஹதீஸ்கள்ல பல பயான்கள்ல கேள்விப்பட்டிருக்கோம்ல இமாம் மெம்பர்ல ஏறிட்டால் ஹசரத்தில் இமாம் தவும் மலக்குமார்கள் வெள்ளிக்கிழமையில வர்றவங்களுக்காக ஒரு புக் வச்சிருப்பாங்க வெளியில வாசப்படியில இமாம் மெம்பர்ல ஏறுகிறும் அவர்கள் புக் ஓபன் பண்ணி வைத்துக் கொண்டு ஒவ்வொரு பேரா உள்ள வர்றவங்க பேர் எழுதுவாங்க இமாம் மெம்பர் ஏறிவிட்டால் புக்க பண்ணிட்டு அவங்களும் பயான் கேட்பதற்கு மலக்குமார்கள் அமர்ந்து விடுவார்கள் கேட்டிருக்கோமா இல்லையா இந்த ஹதீச எத்தனை பயான் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நன்மையில எவ்வளவு பின்தங்கி இருக்கிறோம் ஒரு உதாரணம் காட்டுறேன் இதை இதை கேட்டு இந்த காதல வாங்கி அந்த காதல விட்டு ஒரு மணிக்கு பயான் என்று சொன்னால் ஒன்னு இருபத்தஞ்சுக்கு வரக்கூடியவர்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் தொழுகைக்கு வந்து சேரக்கூடிய மக்கள் இன்னும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் இப்படி எல்லாம் சிந்தித்து பார்த்தீர்கள் சொன்னா நன்மையான காரியங்கள் அவங்க கடமை சுண்ணத்தை எல்லாம் செய்துட்டு இவ்வளவு உபரியாக ரசுல்லா அவங்க நன்மையில போட்டி போட்டிருக்கிறாங்க சஹாபாக்கள் இப்படி நன்மையில போட்டி போட்டிருக்கிறாங்க நாம எப்படி இருக்கிறோம் சிந்திச்சு பாருங்க அதே மாதிரி ரசுல்லா சொன்னாங்க சதக்கா செய்பவர் சதக்கா வாசல்ல கூப்பிடப்படும் கூப்பிடப்படுவாரு நோன்பு வைத்தவர் ரையான் என்ற வாசல்ல கூப்பிடப்படுவாரு நாளை மறுமையில ஜிஹாது செய்தவர் ஜிஹாத் வாசல்ல கூப்பிடப்படுவாரு இப்படி ரசுல்லா ஒவ்வொரு வணக்கத்தை சொல்லி ஒவ்வொரு வாசல்ல வழியா கூப்பிடப்படுவார் சொல்றாங்களா அபுபக்கர் கேட்கிறாரு அல்ல அவருடைய தூதரே அத்தனை வாசலையும் நுழையற மாதிரி யாரா ஒருத்தர் காட்டுங்கன்னு கேட்கிறாரு அத்தனை வாசலையும் நான் நுழையணும் அப்படி ஒரு நபர்கள் யாராவது இருக்கிறாங்களா அபுபக்கர் அவர்கள் கேட்கும் பொழுது தகுன அர்ஜு அண்ட் தகுன மின்ஹும் அபுபக்கரே அத்தனை வாசலில் நுழையக்கூடிய நபராக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் அப்படின்றாங்க ரசுல்ல அவர்களில் ஒருவராக அபுபக்கர் மட்டும் இல்லையா அப்படி நுழைபவர்களில் ஒருவராக நீ இருப்பாய் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்ன அர்த்தம் எல்லா வாசல்லையும் நுழையக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய பேர் அமல் செஞ்சுட்டு வருவாங்களாம் அதுல அபுபக்கர் அவர்களும் ஒருவரம் அப்படி நபிகள் நாயகம் செல்லா வலிசம் சொல்றாங்களே இப்படி நன்மையில ஒரு நாள் கேட்கிறாங்க இன்னைக்கு நோன்பு வைத்திருக்கக்கூடிய நபர் யாருன்னு கேட்கிறாங்க அந்த கூட்டத்திலே அபுபக்கர் கை தூக்குறார் நான் தான் இன்னைக்கு நோயாளிய வந்து நரம் விசாரித்தது யாரு நான் தான் இன்னைக்கு ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்தது யாரு நான் தான் என்று அபுபக்கர் அவர்கள் ஒவ்வொன்னா சொல்லுவார் இப்போ நபிகள் நாயகம் செல்லா வலிசம் அவர்கள் அவருடைய முழு செய்தியும் சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஜனாசாவை பின்தொடரக்கூடிய காரியம் ஏழைக்கு உணவு கொடுக்கக்கூடிய காரியம் நோயாளிய நலம் விசாரிக்கக்கூடிய காரியம் என்று நாலு விஷயங்கள் வரும் இந்த நாலு விஷயங்கள் யாருக்கு ஒரு சேர ஒன்றாக அமைந்து விடுகிறதோ அவர் சொர்க்கம் நுழையாம இருப்பதில்லை அப்படி நபிகள் நாயகம் செல்லா வலசன் அவர்கள் சொல்லுவாங்க ஆகவே இப்படி நன்மையில வந்து அபுபக்கர் எப்படி போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தாரோ சஹாபாக்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருந்தார்களோ நாம எல்லாம் அப்படி நன்மையில பட்டி போடக்கூடியவங்களா இருக்கணும் கடமையான காரியங்கள் பள்ளிவாசல்கள் ஆத்தாடுவதை பார்க்கிறோமா இல்லையா பள்ளிவாசல்கள் உடைய நிலைமைகள் பார்த்தோம்னு சொன்னா ஐவேளை தொழுகைகளுடைய கடமையான தொழுகைகளே ஆட்கள் குறைவாக இருப்பதை பார்க்கிறோம் இப்போ சுண்ணத்து நஃபீல் என்ற வணக்கம் என்ன ஆச்சு அது எப்போ நம்ம ஆர்வம் ஊற்றுறது இதே பின்தங்க நிலைகள் இருக்குது குரான் ஓதக்கூடிய அடிப்படையில எத்தனை வசனங்கள் ஓதி கொண்டிருக்கிறோம் ஹதீஸ்களை எவ்வளவு வாசி கொண்டிருக்கிறோம் பிற மக்களுக்கு எவ்வளவு தாவா படிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் எதுல எல்லாம் நாம் பொடும்போக்கு தனமாக இருக்கிறோமோ அதை சிந்தித்து பார்த்து அதுல அதிகமான போட்டி போடக்கூடியவர்களாக மாறணும் எதுல எல்லாம் அலட்சியமாக இருக்கிறோமோ அந்த அலட்சியம் எல்லாம் நம்மை குற்றவாளியாக ஆக்கும் என்ற அடிப்படையை புரிந்து கொண்டு நன்மையான காரியங்களில் தாவனு அலல் பிரி வ தக்வா வலா தாவனு அலல் இஸ்மி வல் உதுவா நன்மையிலையும் இரையச்சத்திலையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் போட்டி போடுங்கள் செய்யுங்கள் அல்லா பாவத்திலையும் வரம்பு மீறலையும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவி செய்யாதீர்கள் நல்லா சுட்டி காட்டுறான் இந்த அடிப்படையில பாலக்கூடிய மக்களாக எல்லாம் ரபுல் ஆரமின் உங்களையும் என்னை மாக்கியர்கள் புரிவானாக அலமதுல்லா ரபுல் ஆரமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் மிக்க சகோதர சகோதரிகளை இந்த முதல் உரையில் நன்மையான காரியங்களில போட்டி போட வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நபிகள் நாயகம் சல்லா வலிஸ்லம் அவர்கள் சஹாபாக்கள் 
எப்படியெல்லாம் நன்மையில் போட்டி போட்டார்கள் என்ற சில செய்திகளை உங்களுக்கும் எனக்குமாக நான் சுட்டிக்காட்டினேன் இந்த இரண்டாம் முறையில் இன்றைய இரவு சந்திர கிரகணம் இன்ஷால்லா ஏற்பட இருக்கிறது இன்று இரவு பத்து நாற்பத்தி நாலு மணி முதல் நாலு ஐம்பத்தி எட்டு மணி வரை தெரியும் என்று நாம் பார்க்குறோம் அதில் ஏற்படும் அதில் தெரிவது நள்ளிரவு ஒரு மணி முதல் இரண்டு நாற்பத்தி மூணு மணி வரைக்கும் கண்களால் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு அது தெரியும்னு சொல்லி அறிவியல் பூர்வமாக கருத்துக்களை சொல்கிறார்கள் ஆகவே இந்த சந்திரகணம் எங்கெல்லாம் கண்களால் பார்க்க முடியும் அங்கெல்லாம் அந்த பகுதியெல்லாம் சந்திர கிரகண தொழுகைகளை நம்ம என்ன செய்யணும் தொழுக வேண்டும் ஜமாத்தாக தொழுக வேண்டும் என்பதுதான் குரான் ஹதீசனுடைய சட்டம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசனுடைய காலத்தில் இந்த கிரகணம் ஏற்படும் பொழுது அசலாத்து ஜாமியா என்று அழைப்பு கொடுப்பாங்க பாங்கு சொல்றோம்ல நம்ம அல்லாஹு பர் அல்லாஹு பர் சொல்லி கிரகணம் ஏற்பட்ட உடனேயே அசலாத்து ஜாமியா என்று பாங்கு அழைப்பு கொடுக்கப்படும் மக்கள் எல்லாம் கிரகண தொழுகைக்கு கிளம்பி வரக்கூடியவர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதே மாதிரி ரசூலுல்லா இஸ்லா அலிசன் அவர்கள் இதை இரண்டு ரகாத்துகள் தொழுதிருக்கிறார்கள் இரண்டு ரகாத்துல நாலு ருக்குகளை ரெண்டு ரகாத்துல ரெண்டு ருக்கு தானே இருக்கும் இந்த கிரகண தொழுகையில இரண்டு ரகாத்துல நாலு ருக்குகளை ரசுல்லா அமைச்சிருக்கிறாங்க வழக்கமா உள்ள சஜிதா தான் ரெண்டு ரகாத்துக்கு நீளமாக கியாம இருக்கல ஓதுதல் ஓதுதல் நீளமாக ரசுல்லா ஓதி இருக்கிறாங்க ருக்குவை நீளமாக செய்திருக்கிறாங்க சுஜூத வந்து நீளமாக ரசுல்லா செய்திருக்கிறார்கள் இது இப்படி கிரகணம் விலகுகிற வரைக்கும் ரசூலுல்லா இப்படி இரண்டு ரக்காத்தை என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க நீளமாக ஆக்கி தொழுதிருக்கிறாங்க அப்படி நீளமான தொழிலை வைப்பது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசலம் காட்டி கொடுத்த வழிமுறை அதே மாதிரி வந்து இதுல சப்தம் போட்டு தான் இமாம் ஓத வேண்டும் தவிர மெல்லமாக ஓத மாட்டார் இதுல மற்ற ஆண்கள் பெண்கள் என அனைவரும் கலந்து கொள்ள கூடிய வழிமுறையாக ரசூல்லா இதை காட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆண்கள் மட்டுமே தொழக்கூடிய வழக்கம் சமுதாயத்தில் பார்க்கிறோம் பெண்களும் ரசூல்லா காலத்தினுடைய அனுமதியில் இருக்கிறத நாம் விளங்கிக் கொள்ள முடிகிறது இது ஒரு அடிப்படை ரெண்டாவது என்னன்னு இந்த தொழுகை முடிந்த பிறகு தொழுகைக்கு பின்னால இமாம் வந்து பயான் செய்யணும் இமாம் உரையாற்றுவார் என்றதை நம்ம ரசுல்லாவுடைய தொழுகைக்கு பிறகு கிரகண தொழுகைக்கு பிறகுல்லா அல்லாவை போற்றி புகழ்ந்து அதுல குறிப்பிட்டு என்னெல்லாம் கிரகணம் ஏற்படுவதை பத்தி சொல்லும் பொழுது இன்னும் கமர ஆயத்தானி ஆயாத்து இல்லா சூரியனும் சந்திரனும் அல்லாவுடைய சான்றுகளில் இரு சான்றுகள் இது எவருடைய மௌத்துக்காகவும் இது ஏற்படாது எவருடைய ஹயாத்துக்காகவும் இந்த கிரகணம் ஏற்படாது அடியார்களை இந்த கிரகணத்தின் மூலமாக அல்லா பயமூட்டுகிறான் எச்சரிக்கை செய்யறான் சொல்லி ரசுல்லா இஸ்லா அலிசன் அவர்கள் இத நமக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப இது அறிவுபூர்வமான விஷயம் இது கிரகணம் ஏற்படும் பொழுது சூரியன நீல் வட்டத்துல வந்து ஒன்பது கோள்கள் சுத்துது பாருங்க இந்த ஒன்பது கோள்கள் வந்து சூரியனை இப்படி சுற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் பூமி நிலா சுத்தது பாருங்க சூரியன் அடுத்து பூமி அடுத்து நிலா என்று வரும் என்று சொன்னால் இந்த முழுவதுமாக பூமி நிலாவை மறைத்து விட்டால் அது சந்திர கிரகணம் நிலா இங்க வந்து பூமி அந்த பக்கம் இருந்தால் இந்த நிலா முழுவதுமாக சூரியனை மறைத்தால் அது என்னது சூரிய கிரகணம் என்று சொல்வார்கள் இப்படி மூன்று சூரியன் பூமி சந்திரன் என்று மூன்றுமே ஒரே நேர்கோட்டில் அருகாமை அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் உலக அழிவு கூட ஏற்படலாம் அல்லா உரப்புல ஆளுமே அதிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காகத்தான் இந்த தொழுகையை கூட ஆக்கி இருக்கிறான் அதனால தான் சொல்லா சொன்னாங்க யூ ஹபி ஃபுல்லா ஹுபிஹி இபாதகு அடியார்களை இதன் மூலமாக அல்லா பயமுறுத்துகிறான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லா சொல்லி இருக்கிறாங்க இது சான்றுகள் அத்தாட்சின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் துவா செய்ய வேண்டும் சொல்லி இருக்கிறாங்க ரசூல்லா அந்த கிரகண நேரத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் வஸ்தகு பரவு பாவ மன்னிப்பு கேளுங்கள் அதே மாதிரி ஜிக்ர் இருக்குல்ல தக்பீர் சொல்றது அல்லாஹ் அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் என்று தக்பீர்களை சொல்லுங்கள் தசத்தக்கு தான தர்மங்களை கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க துவா செய்யறது 
பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறது அல்லா அக்பர் என்று ஜிக்ர செய்வது தான் இப்படி தான தரங்கள் வழங்குவது என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலம் கிரகணம் முடிந்த பிறகு செய்ய வேண்டிய காரியங்களாக கூட சொல்லி இருக்கிறாங்க ஆகவே இந்த கிரகணத்துடைய சட்டத்தை புரிந்து நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் மூட நம்பிக்கைகளை தவிர்க்க வேண்டும் கர்ப்பிணிகள் வெளியே போகக்கூடாது அந்த மாதிரி சொல்ல இல்லையா அடிப்படையில்